So, hello, good evening, guys. At today, meron naman tayong bagong pera na uh, ano, yung tutorial for ano, kung paano ito gumawa. So, first of all, the settings, uh, register your name. No. Halim, halimbawa, So, pagkatapos nyo fill up on yan, click save. Then, click back. So, bali dito mag-a-appear yung sinave yung data. And then, pagkatapos nyo, mag-register kayo. So, register your employee. So, ito yung first column. So, Input natin yung Let's input our daily wage So, parang 1,100 Tab So, monthly, about 25,000 And then If uh, Ano siya, fix month, uh, monthly siya uh, about 26 days, so and payroll daily about daily ako so step partner and then tax department tax compliance and then back so, dito, select your name. Then, kikita mo yung name mo dyan. So, dito na mo pala. Ah, kasi pag nanomus siya, bali mag input ka manually. So, ano ba? 13 days. Uh, yan. Automatic. One. Medyo mabaga lang yung laptop natin. Kaya, hindi na siya mag-load. Ayan. And then, if naka-on naman to, naka-on, naka-on, naka-on siya, yan. Mag-automatic, yan lahat kasi binabasa niya yung sa time track. So, alimbawa, let's input name, input natin yung name, maglagay tayo ng ano, ng time record. So, bali, starting time 8 then 00, 0 ayan, regular holiday. So, pag regular holiday uh, nag-a-appear yan kasi dito niya binabasa holidays. So, yan January 1, regular holiday, new year. So, regular holiday. So, let's go back to time track. And then, pumasa ko ko ng 8. So, starting time nyo, time in nyo yan. And then, 12. May late kang 12. So, ayan, tardiness. 12 minutes. And then, halimbawa, nag-out ako ng uh, lunch. Pero, 11.50. 50 ako nag-out. So, under time siya. Under time siya, 19 minutes. So, bumalik ako sa office ng 
uh, one and then zero zero and then nag out ako seventeen and zero zero so ayan so click update then data successfully updated so back and then click my name again nagbabasa lang yan kasi holiday yung January 1 so dito siya kasi daily tayo so January 1 one day uh, double pay so 2200 may tardiness and under time so let's go back sa time track so halimbawa si ako uh Next semi, so ba din next semi siya. Next semi monthly, so time track. So 13 days total absent is oops, so 15 pala no, so dapat time track natin is 15 din. So, January ah, 15 and January. So, tab. So, iloload nyo yung mga previews, time in mo. Ah, so, mabagal nga lang. Kasi mabagal yung laptop natin. So, dapat na-input mo yung whole ano nya. Na-input mo yung whole cut-off nya. Ayan pinabasa niya so mabagal lang kasi dahil mabagal din yung laptop natin ah, bali pinapakita ko lang yung difference ng daily tsaka semi monthly so wait na lang natin mag load kasi nag load niya pa So, click update. So, actually updated. So, whole 15 po siya. So, sa semi-monthly, P. So, pali yung absent niya. Is 12. Yan. Kasi, hindi pa siya, hindi ka pa nag-register dito eh hindi mo pa siya nilag, uh, wala pa siyang time in for January 2 until 15. So, go back. Uh, dito naman, so bali, 1 lang siya, 931, kasi uh, double pay na siya. Uh, may bayad na siya na dito. And then, dagdagan mo na lang siya ng 1 day. Yan. So, bali, absent ka 12, uh, 12 days pa. Kasi January, lang, January 1 pa lang yung pinasok na. So, Yan yung kinaibahan ng daily sa ka semi-monthly. So, let's change it again. Ah. Let's change the, ano. Change it to daily. So, ayan. So, click it again. Ayan. Ayan. Ulit siya. So, at ulit tayo ng ano ng time in so A then 0 0 then 8 uh, time in nya uh, halimbawa 8.30 na siya tapos 12 then 0 0 Time in niya is 13, and then 0, 0. Uh, alimbawa, 19. 19 siya nag-out, so 
Ano siya ito? Ano siya nag-out? So, yan. Regular days yan. So, status. Lagyan mo siya na. Kasi may OT siya eh. So, if yes. Meron siyang overtime. So, overtime niya is 2. Pero, yung maximum na allowed niyang ma-OT for that day is dapat 1 lang. So, lagyan mo ng 1. Then, tap. So, yan. 1 lang yung ma-OT niya. So, Sunday na yan. So, dito naman tayo sa Monday. Okay? Then, 0, 0. Then, 8 uh, Then, 8 Then, 12 Then, 0, 0 Then, 13 And then 0, 0 Then, 16 Okay, under time siya na 59. So, so, may under time siya na 1 minute. So, save this. Update. Update. Data successfully updated. So, back again. And then, click the employee. Naglo-load siya. Yan. So, bali, 2 days yung regular days. Tsaka, 1 holiday. So, dito kasi, 2 days yung regular days niya. So, halimbawa, itong, ano, eh, halimbawa, itong January 2, halimbawa lang. Special na holiday. So, pagay tayo, special na holiday. So, 2, dash 1, then special, Holiday. So, special holiday. So, ano lang. Lagyan lang natin. Ah. Uh, Lagyan lang natin na. Holiday lang. Okay. Then, tap. And then, time track. Tapos, i-load mo ulit. January 1. Yan. Load mo siya ulit. Kasi, uh, pag okay yung specs ng ano nyo, ng device nyo, mabilis din siya. Sa akin, luma na kasi yung laptop ko. So, ayan, nag-appear siya, special holiday. Wala kasi tayong pambili ng bago. Kaya is this na muna. Yan, naglo-load yung mga previous data niya. Previous DTR niya. Yan. Medyo mapaka lang. Mapaka lang siya. Then, yung device natin. So, wait lang natin yung load ulit. Ayan.
about the journey. Kasi sa office to, pag ginamit ko itong template ito, mabilis naman. Kasi sa laptop ko, laptop na, na to, eh, mabaga lang talaga. Naglo-load lang siya. Kasi binabasa niyo yung program. Ito, mahinang magbasa ito eh. Yung short bobong laptop to. Kailangan ko pa matatapos. Next tip pa. Hmm. Ayan. Tapos na siya. So, click update. Let's click the update. Okay. We need to charge So, charge mga bago. Click na nga. So, ayan, successfully updated na. So, click OK. And then, back. So, ayan, click natin to. Again. So, as you can see, meron siyang special holiday. Sa daily, may regular one day siya. May special holiday siya and then meron siyang regular holiday meron siyang tardiness meron siyang under time so uh, change natin naman siya sa semi monthly so yan pop then select the entry again yan And, absent siya na 10 days. 10 days. Yan. Regular siya. Regular holiday niya. Yan, yan. And, mag-fill up na lahat yan. Go automatic. Sa ano naman, sa mga allowances, we have two allowances, which is the fix. Dito lang tayo mag, uh, ano, maglalagay ng allowances sa header. So, bali automatic na yung pag na-register mo na yun sa 215 yung, ano, yung employee mo, automatic na siyang lalabas dito. So, may ba, uh, meron kang allowance na ano, na price allowance. So, price allowance. Tab. Back. Yan. Meron, meron kang price allowance na uh, mag-automatic na mag a dito. So, sa fix allowance. Okay. So, halimbawa ako, may price allowance ako monthly na, ah, uh, semi-monthly na 1,500, ah, uh, 1,500. So, kalahati nun is 750. So, kalahati nang yun, ilalagyan mo dyan kasi semi uh, every 15, 1 to 15 yung cut-off. So, 15 days, 15 days yung cut-off. So, ayan. Click. And then, reload again. Reload mo siya. Ayan. You have 750 fixed allowance. So, uh, go to, again, go to fixed allowance. Meron, may ba, meron ka ulit uh, allowance or allowance na ano uh, transportation allowance yeah 
transportation allowance tab uh, ano ba? Uh, 2,000 per month so value 1,000 per cut off yung allowance mo so go back we reload Ayan, 1,000 what? Well, so, value 1,750 yung allowance mo. So, automatic mag-complete din dyan. So, try another one. Uh, allowance, uniform allowance. Right. So, so, uniform allowance. Halimbawa, uh, meron kang uniform allowance per month na uh, 550 so 1100 per month and then meron kang allowance na uh, uh, medical allowance na medical allowance na mabawa na 250 so bali 1100 per month yan tapos meron ka dito ang uh, ah rent allowance sa limbao rent allowance kahit dami mo allowance ah. so para yung rent allowance mo ah uh, natin so ah uh, three thousand so one thousand five hundred per semi data so load it again Yeah. Total allowances. Yeah. Mag-appear dyan. Yan dyan. So, mag-automatic yan. Allowance mo is 4,500. Yeah. Hmm. So, ayan. So, 7,000 na lahat yung may pay mo. So, sa variable allowance naman, which is variable, kaya nga variable allowance. Halimbawa, ah, daily meal. Meal allowance. Yeah. Meal allowance. Halimbawa, meron kang 66 per day. Hmm. Ano pa ba ibang allowance dito? Ah. na na akong naisip na allowance ah. transportation allowance ah, ulit transportation allowance uh, like 50 uh, or try natin cola uh, when you say cola <laughs> hindi yung ano ha cola na iniinom so, bali, yung meaning ng cola is cost of living allowance. Yan yung meaning niya. Cost of living allowance. So, let, uh, cola natin today is 10. Meta 10. And then, um, ano pa ba? Uh, ano pa ba iba allowance dito? Okay, na lang natin, educational allowance. Yeah. Educational allowance. So, lagay natin dito 25. Sample lang yan, huwag yung bagay niya. So, ayan. Educational allowance. So, ayan. Nag-a-appear lahat yun dyan. So, you need to load it lang. Pag dito sa ano, sa variable allowance, you will input it manually. Kasi, hindi ko naman alam kung ano yung gusto nyo. Ayan. Oops. Ayan. 13 days. Eight. Ayan. Bag. Bag. Ayan. Yeah. Yan. Yeah. Uh, variable allowance uh, 1,500 plus 
so education allowance money is about six days here so let's wait to load ayan so these are the allowances so if you have a deduction so halimbawa dito mag add ka lang ulit kasa na yung bagal talaga ng laptop natin I bother. So, buy on. Hmm. Oh, three. Look. Ayan. Ayan, makaanggal ka lang yun. Dapat, i-click mo lang. So, alimbawa, uh, cash advance. Advance. Vale. Uy. Ayan, nagwagal lang talaga yung laptop. Car loan. Cash low. Uy. Cash low. Card of cash low. Uh, house low. Nampakan. Baga house. House, house loan. Bagal ni ko na ako. Nagahang ako. Kailangan na ng bago to. Nahihina na nila lang. So, bali. Lagyan mo dyan ng amount. Pero, per cut off po yung amount ha. So, 500. 500. Ay, no. 600. Kahit mag-type kung bagay. Ang bagay. Tumo na kasi eh. So, 900. So, papasensyan mo na. Yun na muna yan. Kasi, mabaka ng laptop. So, load it again, mga kaibigan. Ayan. Ayan. Ayan yung mga deductions mo. For that, cut off. So, if dito naman, na-off mo yung track of bali mag-i-input ka manually. Yan. You will input it manually. So, halimbawa, eh, yes na lang natin. Yes. Yes. Tapos, ito po lang, ano, contribution natin is meron siyang monthly and semi-monthly. So, pag ikaw monthly kang nagde-deduct, so bali isa, sa isang uh, sa isang month, isang beses kang nag-deduct, so buong month yun. Yan. Buong month siya. So, pag nag-deduct mo siya ngayon, so dapat next cut off for that month, wala na siya. 
So, dapat mong i-off to. Pag naka, nakagtasan mo na siya. Previous, ano? Previous. Uh, previous payroll on that date. Uh, on that uh, same month. So, ayan. Nag-off siya. So, pwede ring i-off or on mo rin yung eh, off and on mo rin yung ano yung contribution sa PhilHealth sa kapag-ibig pwede mo siyang i-monthly sa kasayang kapi so ayan so naging monthly siya so we can add we can process na so process pay ayan nagsisero out na yan so after that go to report so ayan mga previous data pa yan eh so 1-20 ay 20 20-1 pala 21 20-1 oh ayan Kasi, yan yung mga previous report ko. Nakasave siya. Kasi may mga database to. Eh. May database kasi to. Sa, kaya, yung mga previous na managin ko. So, di ba, palitan natin to. Ah. Wait lang muna. So, ayan pala yung na-generate natin. Ito pa nga alam ko. So, yan. 21,000. Kasi, marami tayong allowances. So, Back. What day is 21,000? So, tama naman. 19. Withholding tax mo is 1,731.91 for that cutoff. What day? So, parang ano yata. Deductions. Ba't wala yung deductions dito? So, pali i-ano na lang natin. I-fix natin na lang yan. So, Ayan, sa loans, meron kang loans. So, alimbawa, check day, uh, 31, 12, 12, 20, loan day, loan day, So, start and deduction mo is 1, 2021, and the deduction mo is December 2020, 2021, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, Thirty-two thousand. So, the deduction mo is about one thousand five hundred. Yeah. So seven fifty is my monthly. Ah, take it again. Yeah, my loan ka na seven fifty. Same with pag uh, HDMF, which is the pag-ibig loan. And then, uh, go to Paisley. Yeah, let us go to Paisley. Yeah. Individual. Pag naka-individual to, isang payslip lang. So, bali, payslip mo lang yung eh, kukunin niya. Yan. Uh, wait, baba natin ito. Ayan, payslip niya, and then, let's up this, ayan. Baba natin ito. Maybe, so, dito yung screen, natin yung top. So, ayan. Ayan yung payslip mo. For, ano. So, yan dyan, yung company name. Uh, yan dyan na lahat. So, 
Tidiness, absences, yung 10 days, basic, so, allowances, deductions, so, ayan, wait muna lang, wait mo siya, halimbawa, let's try to print it, so, ayan yung mga, ano, kaso, hindi na siya kita, so, kailangan nyo lang i-adjust, kailangan nyo lang siya i-adjust, PDF natin. Print as PDF. So, naka-PDF na yung printer. Print ko na lang siya. Uh, saan natin isi-save ko? So, desktop na lang. So, date natin is Bayan dash zero uh, Feb dash Feb dash 5 so bali yung contribution pala natin updated na to kasi yung si SSS may bago siyang ano may bago siyang uh, contribution table so ayun update siya so ito yung basic natin generated 7.15 ayan nakikita nyo naman Oh. Ang bagal na laptop talaga. Kahit load lang. So, ayan. Uy. Ayan. Ayan yung pastelip niya. So, ayan. So, so i-adjust nyo lang itong eh, i-uusog nyo lang yung ano sa allowance dyan. So, let's see about naman dun sa contribution pwede nyo siyang i-update ah uh, the SSS ito siya ito yung table niya uh, bagong table na yan so sa pill health naman pag nag-update kayo yan lang update nyo din yan tax table ah uh, tax table ah uh, contri contribution table ni pill health so go back if mag-generate ah, so dito mo pala sya makikita yan, yan, tinago ko lang so at yung mga nakasave na ano, may mga nakasave kasi na oh, data yan, mga previous yan kasi yan so, mga previous na data kasi natin so delete kaya siya nag appear sa report oops so delete. kaya siya nag appear sa report natin kanina kasi doon nakasave kaya may mga previous na may mga previous pang na report pwede mo siyang makita dito so 20-1 Yan, ako lang yan Yan So Back uh, Tapos ka na, close mo lang Yan, so close Yan, so That's all for today Yung tutorial natin sa Bago nating payroll for 2021. Goodbye.